நம்ம சேனல்ல பயோகிராஃபி எல்லாம் பாக்குறோம் அந்த வரிசையில இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் மீடியால ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் அண்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சனா வள வந்துட்டு இருக்க நீயா நானா கோபிநாத் அவர்கள் யாரு அவருடைய ஃபேமிலி அண்ட் கெரியர் இது எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் டிவில கோர்ட்டுக்கு பேர் போன ஒருத்தர் யாருன்னா அது கண்டிப்பா கோபிநாத் அவர்களை தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவரை சொல்லமா கோட் கோபி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவரை நீயா நானா கோபிநாத்ன்னு கூட கூப்பிடுவாங்க ஆனா இவருடைய ரியல் நேம் கோபிநாத் சந்திரன் இவரு ஜூலை நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக் களத்தூர்ல பிறந்திருக்காரு இவருடைய அப்பா சந்திரன் அவர்களும் ஒரு நடிகர் தான் அவரு சமீபத்துல தான் தவறிட்டாரு அம்மா குமுதகம் இவருக்கு துர்கா அப்படின்ற மனைவி இருக்காங்க வெண்பாண்ட மகளும் இருக்காங்க இவருக்கு சரவணன் அப்படின்ற ஒரு அண்ணனும் இருக்காரு இவருடைய அண்ணா ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபரா இருக்காரு இவருடைய அப்பா சந்திரன் அவர்களும் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த மீடியாக்கும் வந்திருக்காரு நிறைய சீரியல்ஸும் பண்ணிருக்காரு அப்பா மாதிரி யாரு இந்த மீடியாக்கு ஃபர்ஸ்ட் போக போறா அப்படின்ற போட்டி அண்ணன் தம்பி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளுமே இருந்திருக்கு அதனாலதான் இவருடைய அண்ணா முறைப்படி மீடியாக்கு சம்பந்தப்பட்ட படிப்பை படிச்சு டைரக்டா மீடியாக்குள்ள வந்தாராம் இவரு பொள்ளாச்சில இருக்க பி கே டி மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்காரு அதை தொடர்ந்து பிபிஏ முடிச்சிருக்காரு பேச்சு திறன் இவருக்குள்ள அதிகமாவே இருந்திருக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறதுல இருந்தே இவர் நல்லாவே பேசுவாராம் அந்த வகையில இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல யூனிட்டட் டெலிவிஷன்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அங்க இவரு ஒரு பேக் ஸ்டேஜ் மெம்பரா தான் இருந்திருக்காரு நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாரா நிறைய ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாராம் டிவில ஒருத்தவங்க பேசும்போது அது உலகத்துக்கே தெரியுது ஆனா ரேடியோல நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேச முடியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கத்துக்கிறதுக்காக இவரு ரேடியோலையும் ஒர்க் பண்ணிருக்காராம் அதனால இவரு டிவில ஒர்க் பண்ணும் போதே பேர்ல ஆல் இந்தியா ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இவரு பார்ட் டைம்ல ஒர்க் பண்ணாராம் இப்படி டிவில பேக் ஸ்டேஜ்லயும் ரேடியோல பார்ட் டைம்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் இவருக்கு ராஜ் டிவில ரிப்போர்ட்டர் ஒர்க்கும் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஒர்க் அவருக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாங்க ஏன்னா பீல்டு ஒர்க் அப்படி தாமதமா <laughs> பல சேனல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் ஒரு சிறந்த ரிப்போர்ட்டர் அப்படின்ற பேரும் வந்திருக்கு அதுவும் அமெரிக்காலேயே அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல விஜய் டிவில மக்கள் யார் பக்கம் ஷோவை ஆங்கர் பண்ணாரு இப்போ நீயா ப்ரோக்ராம்ல எல்லா தலைப்புகளுமே எடுக்கிறாங்க ஆனா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ப்ரோக்ராம் தான் இதுல இவருடைய ஆங்கரிங்க பார்த்த விஜய் டிவி தொடர்ந்து இவருக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வகையில சிகரம் தொட்ட மனிதன் அப்படின்ற ஷோவை ஆங்கரிங் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய பேருக்கு முன்னாடி நீயா நானா இந்த பேர் வர காரணமா இருந்த ஷோவை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல லான்ச் பண்ணாங்க அப்போல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இந்த ஷோவை ரொம்பவே சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு இந்த ஷோ இவருடைய கெரியருக்கு மட்டும் திருப்பு முனையா இல்லையாங்க இவருடைய பர்சனல் லைஃப்லயும் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துதான் இவர் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா இருக்காருனா அதுக்கு காரணம் இந்த ஷோல மத்தவங்க என்ன பேசுறாங்க இவர் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுவாராம் வாழ்க்கையில லேர்னிங் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் அதை நான் இப்ப வரைக்கும் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கோபிநாத் அவர்கள் இந்த சக்சஸ்ஃபுல்லான ஷோவை தொடர்ந்து நடந்தது என்ன எந்த தேசம் என் மக்கள் இது போல பல ஷோஸ ஆங்கர் பண்ணியிருக்காரு வாழ்க்கையில எதுவுமே கஷ்டப்படாம கிடைக்காது எல்லாமே கஷ்டப்பட்டா தான் கிடைக்கும் ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஸ்டகிள்ஸ நான் எப்பவுமே கிளைம் பண்றதே கிடையாது சொல்ல போனா என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒவ்வொரு பகுதியுமே நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் இங்க யாருக்கு தான் கஷ்டம் இல்ல யாருக்கு தான் டேலண்ட் இல்ல எல்லாருக்குள்ளயுமே எல்லாமே இருக்கு ஆனா நம்ம தான் நமக்கு கஷ்டம் கஷ்டம் சொல்றோம் ஆனா மத்தவங்க கஷ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது நமக்கு எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு கஷ்டமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வியே நமக்குள்ள வரும் அதனால நம்ம எப்பவுமே ஒரு பிளஸ்டான விஷயத்த மட்டும்தான் என்னன்னும் பாசிட்டிவிட்டியை மட்டும் தான் நோக்கி போனோம் குறிப்பா நல்ல நண்பர்கள் இருந்தா நம்ம எந்த உயரத்துக்கு வேணாலும் போகலாம் இப்படி அவருடைய லைஃப்ல நடந்த விஷயங்களையும் அவரு பாசிட்டிவா தான் சொல்லியிருக்காரு இவர் ஒரு நல்ல பேச்சாளர்ன்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இவர் ஒரு நல்ல ரைட்டருங்க ஆமாங்க இவருடைய லைஃப்ல இவரை சுத்தி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே இவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு புக்கா கன்வெர்ட் பண்ணுவாராம் அந்த வகையில இவர் திருவெல்லாம் தேவதைகள் பிளீஸ் இந்த புத்தகத்தை படிக்காதீங்க பாஸ்வேர்ட் நிமிர்ந்த நெல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது போல புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லைங்க டாக் ஷாப் அகாடமியை உருவாக்கி அது மூலியமா மாணவர்களுக்கு வாழ்வியல் சார்ந்த பயிற்சிகளும் கொடுக்கறாரு அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ்